commencé un message. For those of you who were here last Sunday, we started a message in a series of two. Et on ne l'a pas fini. We didn't get to finish last Sunday. Donc, on va le finir aujourd'hui. So today is the second half of that message. Et si, si vous avez raté dimanche dernier, However, if you missed the service last Sunday, uh, bah, il faut regarder uh, l'enregistrement sur YouTube. You can listen to the teaching on YouTube. OK. Uh, je vais prêcher maintenant en anglais parce que c'est un petit peu plus facile pour uh, ma chère et tendre mm, merci. de traduire de l'anglais en français. OK. So, we're going to read uh, 2 Corinthians chapter 4, verses 6 and 7. Nous allons relire donc 2 Corinthians 4, 6 à 7. Okay, 2 Corinthians chapter 4, verses 6 and 7. 2 Corinthians 4, 6 à 7, en français. Car Dieu, qui a dit « la lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance ou cette puissance excellente soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Amen. Father, we just thank you for the power of your word. Père, maintenant, nous te remercions pour la puissance de ta parole. It comes forth out of your heart. Cette parole qui sort de ton passes cœur, through this vessel qui passe à travers ton messager and it penetrates into the depths of every heart in this place et pénètre les profondeurs de chaque cœur présent dans ce lieu aujourd'hui and that word carries the fullness of heaven's authority cette parole porte la plénitude de l'autorité du ciel and power et la puissance to change us pour transformer and nos transform vies us. et pour nous changer And so, Father, I call forth now Alors, the spirit of wisdom, à cet esprit de sagesse, the spirit of revelation, cet esprit de revelation all of the knowledge of Christ. Dans toute la connaissance de Christ. Lord, help us fall more and more in love with your word Seigneur, que nous tombions de plus en plus amoureux de ta parole and the process of being transformed. et à ce processus d'être transformé. And we will give you all of the praise nous te rendrons toute la in louange the mighty name of the Lord Jesus. et toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Um, in verse 7, it talks about, uh, Louis II says, grande puissance, or great power. Dans la version française que nous venons de lire, nous avons lu en verset 7 que Dieu parle d'une grande puissance. The, the power given to us Mais la puissance qui nous est accordée through Jesus à, grâce à Jésus is the power of grace. est la puissance de la grâce. Paul calls grace a mystery. Paul appelle la grâce de Dieu un mystère. A mystery is not something that did not exist. Maintenant, un mystère n'est pas quelque chose qui n'a jamais existé. It's something existé. that has always existed but not understood. Quelque chose qui a toujours existé mais qui n'a pas été compris. As if you go into a great museum. Comme si vous entrez dans un musée. And you come into a great hall Et vous arrivez dans le grand where hall where the most famous sculptor in all of human history has made his greatest work. Où le sculpteur le plus renommé de toute l'histoire a créé, a mis son chef dœuvre But that work has been covered by a huge veil. Mais pour l'instant, le chef dœuvre est couvert. And, um, and you have to wait for him to come to take the veil away. Et il faut donc attendre le créateur, le sculpteur, d'arriver et retirer la couverture. And this is the idea of what a mystery is. C'est ça qui nous donne cette notion d'être un mystère. Now the good news for you and I. Maintenant, la bonne nouvelle pour vous et moi. Is that the scriptures promise us. C'est que les écritures de Dieu nous promettent. In the new covenant. Dans la nouvelle alliance. That the things that I has not seen. Que choses que les yeux n'ont jamais vues. And the things that the ears have not heard. Et que les oreilles n'ont jamais entendu. And the things that have not entered into the intelligence. Of a man. Et les choses qui, n'ont même, qui ne sont même pas rentrées dans l'intelligence These de l'homme. Things are now revealed to us by the Holy Spirit. Ces choses-là sont maintenant révélées pour vous et moi par le Saint Esprit. Praise God. That's Gloire à Dieu. News. Merci Seigneur. Okay. That is good news. C'est une bonne nouvelle. These things are now revealed to us. Ces, sont, ces choses sont révélées maintenant. Vous and et moi. Paul, he writes so much about the power of God's grace. 
Et Paul a écrit tellement sur la puissance de la grâce de Dieu. We sang a song about grace. Nous avons chanté tout à l'heure sur la grâce de Dieu. Ta grâce me justifie. Ta grâce me purifie. Ta grâce m'a sauvé, m'a pardonné, m'a délivré, m'a racheté, m'a libéré. And all the rest. Toutes okay. ces, ces paroles-là. But that's a short list. Mais en fait, c'est une liste très courte de ce que fait la grâce. And it's not a complete list. Ce n'est pas une liste complète. And there's one word that's missing in that list. Il y a un mot important qu'on n'a pas chanté. Which is probably the most important of all the words. Et je dirais que c'est le mot le plus important concernant la grâce. Your grace has changed me. La grâce me change. The grace never leaves you the way it found you. La grâce de Dieu <laughs> ne vous laisse pas de la, dans le Praise même God. état qu'elle vous a trouvé. All right. Now listen, some of you really like the way you were. Certains parmi vous vous aimez tellement l'état où vous êtes arrivé. And you like the way you were so much. Vous aimez tellement comment that vous étiez. Every time God says it's time to change. Que à chaque fois que Dieu vous dit il est temps de changer fiston ou fille. You fight it. Vous résistez. Vous luttez contre. Well, don't look at me like that. Et ne me regardez pas comme ça. <laughs> I would probably say most times when the Lord speaks to me like that. Je dirais que la plupart des temps quand le Seigneur me parle de I cette manière. Him, Lord, I, you know, I'm tired of changing. Je lui réponds, mais Seigneur, on est marre de changer. I think I've changed enough. Je pense que j'ai suffisamment changé, non? Plus, it's August. En plus, c'est le mois d'août, Seigneur. <laughs> I'll change in September. Bon, je vais changer au mois de septembre, d'accord? Daniel fast. Parce que c'est pendant le jeûne de Daniel quand même. That's, that's the time you're supposed voilà, c'est là que je vais changer. Not in August. Non, au mois d'août. Come on, Lord. Mais Seigneur, leave me alone on vacation. Laisse-moi tranquille un petit peu. Come on, you don't think like that. Vous pensez pas comme ça? Okay. Hmm. Huh. Well, anyway, so when when Paul talks about Excellent power. Quand l'apôtre Paul parle donc de la puissance excellente, okay. it's, it, it would be better said the excellency of his power. On pourrait mieux dire l'excellence de sa puissance. In other words, the overwhelming influence of his power. D'autres termes, l'influence bouleversante de sa puissance. Or we could also say, Ou bien, nous pourrons dire, l'excellence de sa grâce. L'impact bouleversant de sa grâce dans nos vies. Now, last week I shared with you just sort of four basic truths that everybody You, you just have to accept this as a starting point. La semaine dernière, j'ai partagé avec okay. vous quatre vérités basiques qui sont notre point de départ. Uh, we talked about that you are the result of divine intervention. Nous avons dit point numéro un que nous sommes le résultat de l'intervention divine. You are, you exist for a reason. Tu existes pour une raison. And number three, you've been giving every gift necessary to fulfill that reason. Numéro 3, tu as reçu tous les dons nécessaires pour accomplir cette mission, cette raison de Number vivre. Four, Et quatrième, you are uniquely engineered for the reason. tu es uniquement construit ou câblé pour accomplir cette mission. Si vous n'avez pas noté ces quatre points, je vous encourage de réécouter ce message. Mais again, I, I, I want to speak to this lie that Most people deal with on a regular basis. Mais aujourd'hui, je veux m'adresser à ce mensonge que la plupart d'entre nous doivent confronter. As a Christian, most of us accept that God exists and created us. En tant que chrétien, la plupart d'entre nous acceptent que Dieu nous a créés. Most Christians accept that they exist for a reason. La plupart de chrétiens acceptent qu'ils existent pour une raison. Most Christians accept that they've been given gifts and abilities. La plupart des chrétiens acceptent le fait qu'ils ont reçu des dons et des capacités. Even if they don't know what those gifts and abilities are. Même s'ils n'ont pas tous découvert ce que sont ces dons et ces capacités. I have been a pastor for almost three-fourths of my life. 
cela fait trois quarts de ma vie que je suis pasteur. Well, no, J'exagère un peu. On, Attends, on, je fais le calcul. Je fais le calcul. Deux tiers de ma vie, c'est plus précis. Okay, two -thirds of my life have been a pastor. Je suis pasteur pour deux tiers de ma vie. And the one lie that I come against all of the time Et le mensonge que je rencontre tout le temps c'est le mensonge qui dit que tu n'es pas capable d'accomplir le, le but de Dieu pour ta Regardless vie. Of everything that God has done for you, Malgré tout ce que Dieu a fait pour toi, it is impossible to fulfill his purpose. ce mensonge qui dit qu'il est impossible pour toi d'accomplir le but de Dieu pour ta vie. C'est un mensonge qui vient des profondeurs de l'enfer, mes amis. Maintenant, peut-être vous êtes incapable d'accomplir ma destinée à moi. But you've been specifically engineered by God himself. Mais vous êtes précisément créé et câblé par Dieu lui-même pour accomplir la destinée qu'il a placée sur ta vie. And you have to believe that. Et il faut le croire. I cannot do the battle for you. Je ne peux pas faire le combat à votre place. You have to battle the lies. Il faut combattre les lois vous-même contre les mensonges. This probably is the single most important spiritual war that you will ever do. C'est probablement le combat spirituel le plus important que vous allez rencontrer dans votre vie. And no one else can do it for you. Et personne ne pourra le faire à votre place. The church, as, as, as a people, we can, we, can, we can win victory after victory after victory. L'Église, en tant que peuple, nous pourrons gagner une victoire après victoire après victoire. But our collective victory Mais notre victoire collective can never replace your personal victory. ne peut jamais remplacer votre victoire personnelle. Just because all things are good and successful in this church. C'est pas simplement parce que tout va bien dans l'église, tout réussit dans l'église. Should not mean that you don't have a battle to win in terms of your own soul and your own life. Que tu n'as pas un combat à gagner dans ta propre vie. Now when things are really bad for you. Maintenant quand tout va mal it's, pour toi. It's totally good and totally normal to ask for prayer. C'est normal, c'est bien même de demander la prière. Amen. Amen. We are stronger together than we are individually. Parce que nous sommes plus forts ensemble que nous sommes individuellement, c'est sûr. But my prayer can never replace your prayer. Mais ma prière ne peut jamais remplacer ta prière. My faith can never take the place of your faith. Ma foi ne peut jamais remplacer ta foi. Do you understand that? Vous me suivez? You have been uniquely Created by heaven to fulfill the purpose that heaven put on your life. Vous êtes uniquement créé par Dieu pour accomplir le but du ciel pour ta vie. Vous. Now we're going to read Votre again uh, Matthew chapter 16. Ouvrons nos Bibles et regardons Matthieu 16. Because we we started talking about these five these five steps that we see in Matthew chapter 16. That help us come into the fullness of that destiny. Nous avons commencé la semaine dernière à parler des cinq étapes dans Matthieu 16 qui nous aident à rentrer pleinement dans notre destinée. And we talked about three of those. On en a parlé de trois, il me semble. Uh, but there were two that we didn't really get to touch on. Il en restait deux à développer davantage. Okay. And uh, so we're just going to read this text. I'll mention the three briefly, and then we're going to look closely at the two that we didn't get over. Nous allons lire donc le passage. Nous allons reparler brièvement des trois points et développer les deux derniers. Okay, Matthew chapter 16, we're going to read from verse 16 to 19. Matthieu 16, de verset 16 à 19. Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. » Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi, je te dis que tu es pierre, et que, que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. 
Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. And so last week we looked at this first of the five, we'll call them also questions. Donc, il y a cinq questions qu'on peut examiner. Right, the first question is, who is God or who is Jesus? La première, comme j'ai dit la semaine dernière, qui est Dieu ou qui est Jésus? And that is the starting point of life. C'est le point de départ pour toute la vie. Hallelujah. Your Amen. life will never truly make sense. Ta vie n'aura aucun sens. Until Jesus Christ is the focus point of your life. Si Jésus-Christ n'est pas le point central de ta vie entière. Just like the sun keeps every other planet in proper orbit Tout in comme solar system. le soleil garde toutes les autres planètes dans l'ordre dans notre système solaire. So too, when you, when you invite Jesus into your life to be the Lord of your life, de la même manière, quand vous invitez Jésus à être Seigneur de votre vie, He begins to organize all of the different things in your life in a good orbit. Il commence à organiser toutes les choses différentes dans votre vie dans l'orbite, dans There l'ordre. There was a time in human history. À un moment donné dans l'histoire d'humanité, where people lost the truth of the Bible. Quand les gens ont perdu la vérité de la Bible. That was very clear about how the solar system was created. Et ils avaient ignoré ce que la Bible disait concernant la création du système solaire. Et pendant un temps, les gens croyaient que c'est le soleil qui faisait le tour de la Terre, l'orbite autour de la Terre. Et quand on pense à cette époque, we say, well, how silly those were. on se dit, oh, qu'est-ce qu'il y a bête, ces gens-là, de penser ça. To think that the sun would turn penser que le soleil tourne autour de la Terre As if the Earth was the of the solar comme si la Terre était le centre du système solaire. Oh, non were. mais, c'est bête ça. How they Quelle were. ignorance. How they Quelle were. stupidité. Hmm. I wonder how smart we still are, if we are smart at all. Mais je me demande si nous avons plus d'intelligence que ça aujourd'hui. To think that the creator of the universe L'idée, la notion que la, le créateur de l'univers would be happy to just simply orbit around your will. se contenterait de faire l'orbite autour de ta propre volonté. As if you have become the center of his universe. Comme si toi, tu es le centre de son univers. It's just as stupid of an idea. C'est la même stupidité, ça. Have you ever heard somebody say, oh, if you were the only person alive, Jesus would have come and died for you. Vous avez déjà entendu un prédicateur qui dit, si tu étais la seule personne vivante sur la terre, Jésus serait venu pour toi. Now, you know, there may be a bit of truth in bon, that. Il y a une vérité là-dedans. But it leads us into thinking that man is the center of all things. Mais cette pensée nous fait croire que l'homme est centre, au centre de toute chose. And that is actually the spirit of humanism. Et cela vient d'un esprit d'humanisme. And this is the very lie of the devil. Et c'est un mensonge du diable. Or the spirit of antichrist. Ou ça vient du, de l'esprit d'antichrist. Say amen or ooh la la. <laughs> Dites Amen ou oh là là. You are not the center of all things. Écoutez, tu n'es pas le centre de toutes choses. God himself is the center of all things. Dieu lui-même est le centre de toutes choses. And the sooner you accept that, plus rapidement vous acceptez cette vérité. God does not exist to make you happy. La, la vérité que Dieu n'existe pas pour te rendre heureux. I'm going to say that one more time. Je vais le répéter. Quand même. <laughs> God does not exist to make you happy. Dieu n'existe pas pour te rendre heureux. Uh, some of you really are kind of thinking, oh man, what kind of a church have I come Mais to? certains here? parmi vous pensent, mais je suis dans quoi comme église? The only time the word, ha- and, and actually it's the word bless. Le mot béni. Some trans- modern translations use the word happy. Et parfois traduit comme heureux dans certaines versions. To me, that's a bad translation of C'est the word blessed. C'est une mauvaise traduction, à vrai dire, Especially in our du modern mot béni. 
notamment dans notre société moderne et notre définition du bonheur. I define happy as I get to eat chocolate and I don't get fat. <laughs> Ma définition de bonheur, okay. c'est pouvoir manger du chocolat et ne pas grossir. Okay, that's, that's happy. <laughs> Ça me rend heureux. That's happiness for me. C'est le bonheur pour moi. But that is not happiness for heaven. Mais ce n'est pas le bonheur selon le ciel. Come on, are you with me, folks? Vous me suivez? You see, happiness or being blessed. Le bonheur ou le fait d'être béni. Is I get the power. To not eat chocolate. veut dire que je reçois le pouvoir de ne plus manger du chocolat. See, in, in heaven's definition of happiness, that is happiness. Selon la définition du bonheur au ciel, c'est ça, see, le bonheur. See, happiness is not I get to sin and God still loves me. Le bonheur c'est pas j'ai le droit de pécher et savoir que Dieu m'aimera toujours. C'est pas for ça le bonheur selon le happiness ciel. Power to the le bonheur, c'est le pouvoir de résister à la tentation. See, that's hap that's true happiness. Ça, c'est le vrai bonheur, that mes amis. Le, le bonheur selon la Bible. Not finding every excuse to live in mediocrity. Pas trouver des excuses pour vivre dans la médiocrité. But finding every power to live in excellence. Mais trouver le pouvoir de vivre dans l'excellence. Alors, si le, le deuxième cas est votre définition du bonheur, you better believe God wants to make you that kind of happy. vous pourrez très bien croire que Dieu veut vous rendre heureux selon Ooh, sa définition. Yeah. Amen. C'est son idea of happiness is being carnal. Mais si votre idée de bonheur revient au fait d'être charnel And God still has to that, et faire en sorte que Dieu doit accepter quand même, just tell you, you're dead wrong. vous avez tort. Tu as tort. You, you are dead wrong. Tu as tort. God says, I would rather you be hot or cold. Dieu a dit dans sa parole, je préfère que tu sois chaud ou froid. But because you're lukewarm, Mais puisque tu es tiède, I will vomit you out of my je vais mouth. te vomir de ma bouche. Aïe, aïe, aïe. Come on, ooh la la. Okay. And so we, 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 all right. So anyway, that is our God. He's hot. He's fire. Notre Dieu est un feu. Come on, amen. Amen. And if you believe in him, si vous croyez en lui, you might have started out lukewarm. Peut-être vous avez commencé la vie tiède. But you can't stay lukewarm. Mais vous ne resterez pas tiède. Come on, sooner or later, that fire's got to start burning on the inside. Car tôt ou tard, ce feu va commencer à brûler au fond de vous aussi. Sooner or later, something's got to rise up on the inside of you. Tôt ou tard, quelque chose va se lever au fond de vous. And says, I was created for more than this. Et cette chose dit, je suis créé pour plus, plus See, que that's, cela. And that's the second question. Voici donc la deuxième question. Who are you? Qui es-tu? Qui êtes-vous? There was a chicken farmer one morning who, after a great storm, he went out to check on his chickens. Il y avait un fermier une fois, après une tempête, il est sorti vérifier l'état de ses poules. And he sees a small little eaglet that had fallen out of the sky. Et parmi les poules, il voit un petit aigle, un bébé aigle, c'est un aigleron, aiglon, merci. And so he picked up this little baby eagle. Donc le fermier prend ce petit aigle. And, and he nursed this eagle back to health. Et il en a pris soin pour qu'il revienne and à la santé. Put it with the chickens. Et il a placé par la suite l'aigle avec les poules. And every morning the farmer would go out to feed his chickens. Et tous les matins le fermier sortait pour nourrir les poules. Now the eagle is a hunter. De nature, un aigle est un chasseur. Mais l'aiglon a regardé les poules autour de lui. Says, oh, Et il a dit, ah, well, they have two wings like I have wings. eux, ils ont deux ailes comme moi, they have two feet like I have feet. deux pattes comme moi, they have a beak and I have a beak. un bec comme moi. So J'imagine que je suis comme eux, poules. 
And so he got used to eating the corn là, that the farmer would come and feed every morning. Il s'est habitué à manger la même chose que les poules, les graines de maïs. But you know, he couldn't quite do it as good as the chickens. Mais il n'arrivait pas à manger aussi bien que les poules. But he tried hard every morning. Mais chaque matin, il a essayé de faire son mieux. To be a good little chicken. Pour être un, une bonne petite poule. <laughs> he worked so hard. Il a bien travaillé. Now his voice was made to, to, to cry from the heavens. So, ses corps vocales sort of like étaient euh, censés à crier depuis le ciel comme un aigle. Like Mais il a bien travaillé sa voix pour faire le même bruit comme que des poules. Et des gens remarquaient que la voix de cet aigle n'était pas comme la voix des poules. Il fallait mieux il, il aurait fallu travailler sa voix, perfectionner sa voix de poule. And after several years, uh, the, the eagle grew. Au bout d'un certain temps, l'aiglon grandit. He became bigger than the chickens. Et il est devenu plus grand que les poules. He ate more than the chickens. Il mangeait plus que les poules. And the chickens started to complain. Et les poules se sont mises à se plaindre. He's not normal. Mais il n'est pas normal. He's a, he's a bad chicken. Il n'est pas une bonne poule comme you nous. Il faut s'humilier et être une bonne poule comme and le reste. One day, of horrors, et un jour, arose. une tempête arrive. And all of the chickens started run, 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 run. <laughs> Toutes les poules ont eu peur. Ils ont couru. <laughs> <laughs> And they all ran into the chicken coop. Et ils se sont tous sauvés à l'abri dans le poulailler. Seulement l'aigle, no il n'était plus tout petit. Quoi. He heard a cry in the il entend un cri oh. venant du ciel. Comme ça. Something like that. Okay. And all the chickens were in the roost in the, the chicken house. Et toutes les poules étaient dans le poulailler. They're all crying to the little eagle. Et ils appelaient l'aigle. Save yourself. Mais sauve-toi. Don't be foolish. Ne sois pas insensé. You'll die out there. Tu the vas storm. mourir dans la tempête. But something stirred within his heart. Mais quelque chose a été remué dans le cœur de l'aigle. He looked up into the heavens. Il regarde le ciel. He said, I can do that. Et il se dit, mais je peux faire comme celui-ci. Mais les poules, And they were the majority. Ils étaient ma elles étaient majoritaires. Oh non, you can't. Oh, non, 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 tu peux pas. No, 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 tu no, vas no, te no, faire no, no. mal. Come in, quick, come in, quick. Vite, 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 rentre dans le poulailler. Mais l'aigle commence à déployer un tout petit peu ses ailes et il commence à sentir l'air sous ses ailes. Et quelque chose au fond de lui dit, « Wow, ça c'est bien ça. » C'était quand même effrayant, c'était effrayant. Mais parce qu'il ne se rappelait pas du tout d'avoir volé. Il, il s'est rappelé une seule fois la dernière tempête qu'il est tombé en tant que C'était tout. Son souvenir, c'était le jour où il est tombé. Il n'avait pas de mémoire de voler. Il n'avait pas le souvenir d'avoir volé. Mais quelque chose au fond de lui. Ça commençait par un tout petit chuchotement. Mais tout d'un coup, un cri se lève. Au fond de lui, qui lui dit, tu es né pour plus qu'un poulailler. You're not a chicken. Tu n'es pas une poule. You're more than a chicken. Tu es plus qu'une poule. You're not made to just run around in the dirt. Tu n'es pas fait pour courir dans le sable. And eat little grains Et manger des petites graines de maïs. You are a hunter. Tu es un chasseur. You are a champion. Tu es un champion. You are born to be the king in the air. Tu es né pour être roi dans le ciel. Mm -hmm. Suddenly he spreads his wings. Tout d'un coup, il déploie ses ailes. And he had a choice to make. Et là, il fallait faire un choix. The fear inside of me que faire face à la peur? Being confirmed by all the chickens in the chicken house. Parce que toutes les poules confirmaient cette peur. 
All of those chickens are reminding me what I have been up until now. Toutes ces poules me rappellent de ce que j'étais jusque là. But I saw that bird in the sky. Mais j'ai vu ce cet oiseau dans le ciel qui volait au-dessus des nuages. Et ça m'a parlé de ce que je pouvais devenir. Pourrais devenir. Je ne sais même pas si j'arriverai ou pas. Mais tant que je reste dans le poulailler, je ne vais jamais savoir si And je so suis capable. Donc là, il a pris une décision de surmonter la puissance de cette crainte And au fond de lui. Il a déployé ses ailes. And what the chicken saw as adversity, Et ce que les poules voyaient comme l'adversité, ce que les poules voyaient comme un danger, en se disant que seul, seul un idiot ferait ça, parce que toute bonne poule sait qu'un vent fort you don't put your wings out, est dangereux. Ce n'est pas le moment de, de déployer les ailes. Il faut se retrécir et puis se cacher dans le poulailler. All the good chickens know this. Toutes les bonnes poules savent ça All quand même. Idiot chicken would do something to Seulement un idiot essaierait de voler. That eagle that he was more than a Ce jour-là, l'aiglon a découvert qu'il était plus qu'une poule. You know you Savez-vous qui vous êtes? Avez-vous le moindre idée de ce que there vous êtes créé d'être? Il y aura toujours des groupes de poules qui se cachent dans le poulailler. Voici le problème. Le jour où vous décidez de ne plus penser comme une poule, vous menacez quelque part leur sécurité. Hmm? They started out being genuinely concerned for your well-being. Au début, les poules avaient des vrais soucis pour ton bien-être. But you see the moment that you spread your wings. Mais le moment où tu commences à déployer tes ailes. Their world is destroyed. Leur monde est menacé, voire détruit. So they're going to do everything in their power. Donc les poules vont faire tout le possible. To keep you in the in the chicken house pour te garder dans le poulailler Who avec eux. You? Qui es-tu? La troisième question, Peter, dans ce passage où Jésus parlait à Pierre, Peter, il lui dit, je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié Let dans les cieux. Laissez-moi vous poser une question difficile. What do keys do? Que font les clés? They open or they lock doors. Ils ouvrent ou ils ferment, ils verrouillent les portes, n'est-ce so pas? I like to think of, of as keys as being tools. Je considère les clés comme des outils. D'autres termes, Jésus confirmait à Pierre son identité. You are not like the sand of the desert. You are a rock. Tu n'es pas Simon comme le sable du désert. Tu es un roc. And I'm going to build my church. Et je bâtirai mon église. And the, and the et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Peter, you've got something to do with this. Pierre, tu as un rôle à jouer là-dedans. Et puisque tu as ce rôle important à jouer, Listen very carefully. écoutez, I will give you every key you need. Je te donnerai tous les clés nécessaires. D'autres termes, je te donnerai tous les outils nécessaires to get the job done. pour accomplir la mission. Never tell the Lord ne dites jamais that au Seigneur que vous n'avez pas les outils nécessaires pour lui obéir. 
Ça aussi, c'est un mensonge de l'enfer. Il t'a donné tous les outils nécessaires. Peut-être tu n'as pas encore compris ce qu'ils Peut-être tu ne sais même pas encore comment utiliser les outils que tu But possèdes. Mais ne dis jamais au Seigneur que tu ne peux pas lui obéir parce qu'il n'était pas fidèle pour te donner le nécessaire. Now, tools are specific to whatever the destiny is. Maintenant, les outils sont directement liés à la destinée. Si, par exemple, je vous dis que je vais être chirurgien cérébral, j'ai besoin d'apprendre comment utiliser certains outils. Amen. N'est-ce pas? Mais si je vous dis que je vais être mécanicien, I would need to learn other tools. je dois apprendre à utiliser d'autres outils. Amen. Now, if I became a car mechanic, Maintenant, si je deviens mécanique and you ask me to operate on your brain, et tu me demandes de faire une chirurgie sur ton cerveau, there would be a problem. il y aurait un problème. Because I don't have those tools necessary. Je n'ai pas ces outils-là. But if God called me to be a brain surgeon, en revanche, si Dieu m'appelle à être chirurgien, ça veut dire qu'il va rendre disponible pour moi les outils nécessaires. Est-ce que vous êtes là? So the tools that I need for my destiny les outils qu'il me faut pour ma destinée are not the same that you will need for your ne destiny. sont pas les mêmes outils que vous avez besoin de posséder pour votre destinée. But whatever your destiny is, Quoi que ce soit votre destinée, the tools exist. les outils de existent déjà. So stop sitting at home and complaining. Alors arrêtez de rester à la maison en vous plaindre. Get off your backside and go do something. Levez-vous et faites quelque chose. Okay, there were three amens there. Il y avait trois amen. OK. Okay, maybe you need to go back to school. Peut-être il faut faire des études. Do you know how many people in this church I've heard say to me, I need to learn English. Savez-vous combien de personnes j'ai rencontré dans cette église qui me disent, j'ai besoin d'apprendre l'anglais? So why don't you? Alors, pourquoi vous ne le faites pas? Oh, I don't have the time. Eh bien, je n'ai pas le temps. That's a lie. Non, ça aussi, c'est un mensonge. How much time do you have? Tu as combien de temps? How much time do you possess? I'm, this, is a, this is a real question. Une vraie question. Combien de temps possèdes-tu? How, how much time do you have every day? Chaque jour. Voilà. Yeah. You have 24 hours. Chacun possède 24 okay. heures. Ask your neighbor, how many hours in a day do you have? <laughs> Demande à ton prochain combien d'heures par jour est-ce que toi tu possèdes. Ask him, ask him. Pose la question à ton prochain. Okay. Allez, Anybody here have 25 hours? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a 25 heures chaque jour? <laughs> tu lèves la main. Anybody? On y rêve. <laughs> okay. Anybody here have 20 hours? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 20? par jour seulement. Est-ce que déjà vous détectez à quel point on a cru un mensonge? Je vais demander à quelqu'un, par exemple, est-ce que tu as accompli telle et telle oh, tâche? Pastor, sorry, I didn't have oh, the time. désolé, je n'ai pas eu le temps, pasteur. Hmm. How much time do you have? Euh, bah, tu as combien de temps? Chaque jour? Well, you know, usually enfin, I have 24 hours in a day, but en this past principe, week, God reduced it into 20 hours a day. <laughs> en principe, j'ai 24 heures par jour, mais cette semaine, euh, Dieu a réduit ma journée et je n'avais que 20 heures. It's like a miracle. Chaque jour, comme un miracle. There was 24, now there's only 20. Avant, il y avait 24, mais là, il y a que happened. 20 heures. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. It. Je n'arrive pas à l'expliquer. You know, that's a lie. C'est un mensonge, ça. Would you please stop lying? S'il vous plaît, arrêtez de mentir. You didn't take the time. Vous n'avez pas pris le temps de faire. Accept responsibility. Acceptez la responsabilité pour Don't cela. Blame God. Ne blâmez pas Dieu. 
How much how many hours in a day does the richest man on the world and the on the planet have? Et l'homme le plus riche de la planète, il possède combien d'heures par jour? How much how many hours in a day does the poorest man on the planet? L'homme le plus pauvre de la planète, il possède combien d'heures? Exactly the amount, Tout à same fait. Of time. Exactement, la même quantité. It's never a question of how much time you Donc have. il ne s'agit pas de combien d'heures vous avez, mais comment vous utilisez les heures. Come on, are you still here today? Vous êtes toujours là. So, a lot of times we have tools, Souvent, nous avons des outils but we don't use them que nous n'utilisons pas. Because we're lazy. Simplement parce qu'on est paresseux. I know this hurts, so just look at your neighbor and say, the pastor's talking to you. <laughs> Je sais que ça vous fait mal. Regardez votre prochain et dites-lui, le pasteur parle Come de on. toi. <laughs> hey, listen, what kind of a church do you want? Quel genre d'église voulez-vous? Do you want to stay lazy all of your life? Est-ce que vous voulez rester paresseux toute la vie? And then come on Sunday morning. Arrivez dimanche matin. And I tell you, et je vous dis, it's okay to be lazy. ça va, vous avez le droit d'être paresseux. Eat chocolate. Vous avez le droit de manger du chocolat. <laughs> D'être paresseux. And then we will pray a prayer Après, à la fin, on prie that God will do some kind of a que Dieu fasse un miracle. So you don't have to pay the price Comme ça, tu n'es pas obligé de payer le prix for your lifestyle. pour ton style de vie. Is that really what you think the gospel is about? Est-ce que vous croyez réellement I'm, I'm being honest with you. que l'évangile consiste de ce message? Come on. Je suis honnête avec Did vous really aujourd'hui. Je vous parle franchement. Jesus died for that. Pensez-vous réellement que Jésus est, de, est mort pour ça, cette paresse? I don't, I don't think so. I really non, je ne crois pas. So. Franchement, je ne crois pas du tout. I, I really don't. Je ne crois pas du tout. And that's why I don't want us to ever become a church. C'est pour cela je ne veux jamais qu'on devienne une église that, that, that enjoys being mediocre. qui aime la médiocrité. I want this to be a place where you're challenged and I'm challenged to go further than ever before. Je veux que cet endroit soit un lieu où on est défié, vous et moi nous sommes défiés d'aller plus loin que jamais auparavant. Amen. Amen. And you can. Et vous pourrez le faire. Stop living in the chicken house. Arrêtez de vivre dans le poulailler. You're not made for that. Vous n'êtes pas fait pour le poulailler. Come on. Amen. Now turn to your neighbor and say, now the pastor is really talking to you. <laughs> Dites à ton prochain, le pasteur te parle vraiment. Now there are Now we are all called to be disciples of Jesus. Nous sommes tous appelés à être des disciples de Jésus. And there are certain tools we all need. Et il y a certains outils dont nous avons tous besoin to, to be a true disciple of Jesus. pour être un véritable disciple de Jésus. Amen. Laissez-moi vous donner la liste All right, rapidement. There's only, there's only a few. Quelques okay. so one, I, Je vais vous donner quatre choses okay. dont nous avons tous besoin. To me, these are four essential tools you need as a disciple. Des quatre outils essentiels pour être disciple. Or four keys that you need. On pourrait dire quatre clés pour être un véritable disciple de Jésus. Number one. Numéro un. You need to know how to study the Bible. Il vous faut savoir comment étudier la Bible. Interpret the Bible. Comment interpréter la Bible. And apply the Bible. Comment appliquer la Bible. Tout ça, c'est point numéro un. You know what is amazing to me. Savez-vous ce qui m'étonne? Des gens dans le Seigneur depuis 10 ans, 15 ans, and they still don't know how to study the Bible. qui ne savent toujours pas comment étudier la Bible. In this church. Dans cette église, j'en ai rencontré. I, I don't understand that. Ça me dépasse. I really don't. And Je ne comprends pas. I don't want to put 
sans vouloir condamner qui que ce soit. But I just don't understand Mais why je ne... would you not want to learn how to study the Bible? Je ne comprends pas comment quelqu'un n'aurait pas envie d'étudier la Bible. Why, why would you not want to learn how to properly interpret the scripture? Pourquoi ne pas vouloir apprendre comment interpréter correctement les écritures de Dieu? And then how to apply the Bible. Et comment appliquer sa parole dans votre vie? You heard about the guy who had no idea how to study the Bible. Vous avez entendu parler de ce gars qui n'avait aucune idée comment étudier and, sa and Bible. And he believed it was sort of like a, a slot machine in, in Las Vegas. Uh, oh, il croyait que c'était comme it... vous savez des machines à Las Vegas où on met la pièce et puis il y a une machine à sous. Ça s'appelle okay. comme ça. And so He would open his Bible and close his eyes. Donc, ce gars, il ouvrait sa Bible, il fermait and ses yeux. Et like il tournait les pages comme ça, les yeux fermés, jusqu'à ce que felt the Holy il sentait le Saint-Esprit, entre guillemets, dire, and then he would arrête là. Put his finger down Après, il posait son doigt au milieu de la page. Said, oh God, speak to Seigneur, parle-moi. Parle-moi, parle Seigneur, mon Dieu. And he opens his eyes. Il ouvre ses yeux. Il regarde. Il lit le verset dans l'évangile de Jean qui dit « Judas est allé se pendre ». Ça l'a choqué. « Seigneur, j'aime pas trop ce verset. Attends. » Donc, il recommence rapidement. And he felt something stir in Après, his heart. il se sentait tout remué à l'intérieur. Il met son doigt page. à nouveau sur une autre page. Il ouvre, il voit le, la Where lettre Paul aux Corinthiens. Says, où Paul a écrit, Be imitators also. Soyez des imitateurs. Quoi? <laughs> oh my goodness. Ça alors? Well, this is a problem that is easily corrected. Alors, ce genre de problème est très facilement corrigé. And, and if you've never gone through our discipleship school, si vous n'avez jamais fait l'école des disciples, si vous n'êtes pas encore discipliné dans l'étude de la parole, next Sunday, you better be the first one to sign up. dimanche prochain, okay. il vous faut être les premiers à vous inscrire. Because if you don't learn si vous n'apprenez pas cela, il y aura tant de portes que vous êtes censé à ouvrir et pour lesquelles Dieu vous a donné les clés, mais vous ne savez pas comment les utiliser. Et vous êtes devant cette porte verrouillée. Vous priez, « Oh Seigneur, si c'est ta volonté, Ouvre pour moi cette porte. Et le Seigneur te dit, mais fiston, je t'ai donné la clé. Oh, oh Seigneur, If it be your will, si c'est ta, ta oh, volonté, ouvre pour moi cette porte. And God says, I gave you the key. Mais mon enfant, je t'ai donné la clé. Hey, you come to church on Sunday. Tu arrives au culte dimanche say, oh, matin. Pastor, pray for me. Oh, pasteur, prie pour moi. Pray that God would open the door. Prie pour que Dieu ouvre la porte pour moi. So the pastor prays, oh, God, open the door. Le pasteur prie, ouvre la porte, And Seigneur, the Lord says, pour moi. Gave you the key. Et le Seigneur se répète, je lui ai donné la clé. And the pastor's prayer doesn't work either. Et la prière du pasteur n'est pas mieux so que la tienne. To do the Daniel fast. À ce moment-là, tu décides de faire le jeûne de Daniel. And you spend three weeks fasting. Et tu jeûnes pendant trois semaines. Oh, God, if only you oh open Seigneur, the door. si seulement tu ouvres cette porte pour moi. Oh, it says, Mais le Seigneur dit, Son, daughter, mon enfant, I gave you je t'avais déjà donné la clé. You can open it. Tu peux l'ouvrir toi-même. Voici donc le problème. Est-ce que Dieu aurait pu ouvrir la porte Évidemment, Absolutely. évidemment. But you see, if you don't know how to use the key, Mais si toi, tu ne sais pas utiliser la clé qu'il t'a donnée, la clé est destinée à cette porte-là, tu 
that is necessary once you get beyond the door. Tu n'auras pas l'autorité nécessaire au-delà de cette porte. That is why God won't open it. Et c'est pour cela Dieu va pas ouvrir la porte à ta place. And I have heard so many Christians say, "Well, Mais God, j'ai entendu tant de chrétiens dire, Seigneur, I prayed for you to open a door. Écoute, j'ai prié que tu ouvres la porte. But all the doors were closed. Mais toutes les portes étaient fermées. So, alors, it must not be your will. C'est peut-être pas ta volonté après oh tout. Oh my goodness. Oh là là. Can you see how faulty that thinking Est-ce que vous, vous voyez comment ces raisonnements sont faux? How many Christians have moved out of God's will? Combien de chrétiens sont sortis de la volonté de Dieu? Because they never learn how to use the keys that open the door. Parce qu'ils n'ont jamais appris comment utiliser les clés qui ouvraient les portes. Ask God. Demandez à Dieu. Do you want me to go through that door? Seigneur, veux-tu que je passe par cette porte-là? Yes, Dieu, s'il répond, oui, passe par cette porte. You don't need to pray for him to open it. Tu n'as pas besoin de prier qu'il l'ouvre pour toi. Commence plutôt à chercher la clé qu'il t'a déjà donnée pour ouvrir cette porte. And sometimes that might be a big key. Et parfois, je reçois une grande clé. Hello. Oui. And there may be a struggle to get that key out. Peut-être on reçoit ça et on a du mal à le sortir pour l'utiliser. And maybe that key might be a little rusted. Et peut-être la clé elle est un peu rouillée. Just because you have the key doesn't mean opening the door is easy. C'est pas le fait de posséder la clé qui veut dire que la porte est facile Most à ouvrir. Doors are hard to open. La plupart des portes sont difficiles à ouvrir. Are you with me? Vous me suivez? The more the door is, Mais plus difficile c'est pour ouvrir la porte. Makes you stronger, plus fort vous devenez. And more prepared, plus préparé for what waits for vous you devenez on the other side of that door. en vue de ce qui vous attend derrière la porte. All right, the next thing, number two, next, next tool you need. Deuxième outil. Is everything related to covenant. Tout ce qui est lié à l'alliance. So think with me just a moment. Pensez avec moi. When we talk about the new covenant in Jesus. Quand nous parlons de l'alliance nouvelle en Jésus. Okay, what are some of the things associated with our covenant? Que sont les choses associées à cette alliance là? The cross. On parle de la croix. The blood. Le sang de Jésus. Um, sometime during this this next school year, I'm going to teach again on the covenants. Je pense que cette année, je vais enseigner à nouveau sur les alliances de Dieu. J'ai l'impression que le Seigneur veut nous amener plus loin dans cette compréhension-là. There, there a, a in each Un nom est révélé dans chaque alliance. A power in each name. Une puissance particulière attachée à un nom est révélée. Beaucoup de personnes terminent la prière machinalement au nom de Jésus. Like it was a rabbit's foot. Comme si c'était um, you know, oui, un a, pied de lapin, patte de lapin. Or, oui. you know, sort of like, comme s'il y avait de la magie. Ouvre-toi, César. César. <laughs> And so, you know, it's like, okay, I, I pray for this in the name of Jesus. Donc, je prie pour cela au nom de Jésus. And, and we have no idea what that means. Et nous n'avons aucune idée de ce que ça There's veut dire, le nom de faith. Jésus. Et donc, il n'y a pas la foi dans la prière. We say it like it was a magic incantation. Nous pensons que c'est comme une formule magique. Uh, there's faith, there's grace, redemption, adoption, dans, all of these things related to the covenant. Dans la nouvelle alliance, il y a la foi, la grâce, la rédemption, l'adoption, toutes ces choses-là. Okay, no, the third key that you need. Troisième clé il, is qu'il what vous I faut. Call the culture of discipleship. Ce que j'appelle la culture de disciple. The culture of Ou discipleship. Ou discipola. La culture de disciple. All right, what do we mean by this? Mais qu'est-ce que ça veut dire? We mean obedience to Christ. Obéissance à Christ, au Christ. Having the character of Christ. Posséder le caractère de Christ. And being engaged in the mission of Christ. Être engagé à la mission de Christ. 
I'm giving you a lot, and some of you are like, this is August, and this is too much. Je sais que je vous donne beaucoup okay. ce matin. Certains se disent, ah, c'est le mois d'août, c'est right, beaucoup dans ce we're, message. We're finish, so Mais on n'est pas loin de clôturer. Okay. Persévérez un tout petit peu et puis réécoutez le message okay. sur YouTube cette semaine. Ceci fait partie de la culture de disciples. Et c'est une vraie, vraie clé. And if you don't know this key, si vous ne connaissez pas cette clé, there are doors you will never unlock. il y aura des portes que vous n'arriverez jamais à déverrouiller. And the fourth key La quatrième clé is everything related to leadership and influence. tout ce qui est lié au leadership, à l'influence. Okay. Now, the good thing for you Maintenant, la bonne nouvelle pour vous, c'est que tous ces quatre clés sont enseignées dans cette église. Hallelujah. Merci, so Seigneur. Really you're without excuse. Donc, vous êtes vraiment sans excuse. OK. Whew. Can you stand five more minutes? Encore cinq minutes? Vous tenez? OK. Tenez bon. <laughs> Nous avons parlé donc des cinq étapes pour entrer dans la destinée. Right. Who is Jesus? Qui est Jésus? Who are you? Qui es-tu? Que sont les outils? That's what we just talked about. Nous avons tools? répété les trois points. We're gonna come to number four here. Maintenant, je partage numéro quatre. Number five is, what is the price? Et numéro 5, avant d'y parler, c'est quel est le prix okay. à payer? What is the price? We about that last Parce que nous en avons parlé dimanche dernier. Okay? J'en parle ra rapidement. Et j'aimerais prendre 5 minutes pour parler de point numéro 4. In this exchange between Jesus and Peter, Jesus makes this amazing statement. Dans cet échange entre Pierre et Jésus, Jésus fait cette phrase On étonnante. This rock, sur ce roc, I will build my church. sur cette pierre, je bâtirai mon église. Okay. So the fourth question we have to ask, La quatrième question à se poser, who is our people? qui est notre peuple? Who is our people? Qui est notre peuple? Now, Jesus' 12 disciples were all Jewish. Les douze disciples de Jésus étaient tous juifs. Do we have any people who were who who are physically, uh, you, physically your parents were Jewish or maybe grandparents were Jewish so that makes you physic, a physical Jew? Avons-nous parmi nous aujourd'hui euh, des personnes d'origine juive euh, par leurs parents, grands-parents? Il y a quelqu'un dans la salle? Okay. Okay, we do have a few in our church. Parce que nous avons Lord. quelques uns dans notre église. But the vast majority église, of us are Dieu. not. La majorité ne sont pas okay. d'origine juive. So Jesus spoke to Jews. Donc nous nous sommes conscients que Jésus a parlé à des and Juifs. He said, "I'm going to build my my church." En disant, je bâtirai mon église. With a few exceptions, like Luke and others, almost almost everybody in the first few chapters of the book of Acts were Jews. À part quelques exceptions, comme Luc, par exemple, presque tous les premiers disciples dans le livre des Actes étaient des Juifs. The first church was a Jewish Donc, church. la première église était une église des Juifs. It had one culture, avec la culture, une seule one culture, ethnicity, avec une seule ethnicité, one set of values, euh, une seule euh, série de valeurs, une manière de prier, une seule manière de One prier, way to sing songs. une seule manière de chanter. Hello, are you with me? Ok, vous me suivez jusque-là? C'était, on va dire, une église okay. homogène. Homo church, voilà, me. homogène. Ok. Mais le plan ultime de Dieu était de rassembler toutes les nations du monde dans son Église. Et cela change notre notion, notre définition d'être un peuple. Quand Dieu a sorti Israël d'Égypte, le peuple a traversé le Jourdain. Before they began the first battle in the promised land. Et avant de commencer la première bataille dans la terre promise, 
it, there's an interesting verse that says, Israel stood in all of its glory. Il y a un verset intéressant qui dit qu'Israël se tenait dans toute sa gloire. Each one according to his tribe. Chacun selon sa tribu. Very interesting. Très intéressant. Each one according to his tribe. Chacun selon sa tribu. God apportioned land to each tribe. Dieu avait réservé de la terre pour chaque tribu d'Israël. Now it was one nation. C'était une nation. But 12 different tribes. Qui consistait de 12 tribus différentes. Within each tribe, each family. Et dans chaque tribu, il y avait des familles. With each family, children. Et dans chaque famille, il y avait des enfants. To be a member of Israel Pour être membre d'Israël meant that you had inheritance in the land. Signifiait que vous avez eu un héritage, un héritage dans la terre promise. The, the year of Jubilee was established. Et quand l'année du jubilé était établie, which meant that every 50 years, ce qui veut dire que tous les 50 ans, any land that you might have lost because of illness, toute terre ou héritage perdu en raison de la maladie, death, ou mort, la mort, or no inheritor, en raison de manque d'héritier, all of that land was restored to the original family. Toutes ces terres perdues étaient restaurées à des familles d'origine. Because that is your inheritance. Parce que cela faisait partie de l'héritage. Now, as a Jew, as a, as a Hebrew, maintenant en tant qu'hébreu, en tant que juif, you could live anywhere in Israel. On avait le droit de vivre où on voulait dans la terre promise. Listen to me carefully. Écoutez-moi. But your inheritance. Mais tu n'avais qu'un seul héritage. Your inheritance Ton was in your tribe. Était avec ta tribu. Vous me suivez? So my question to you today. Voici ma question pour vous aujourd'hui. Maybe you answered that first question, who is Jesus? Peut-être tu as su répondre à la première question, qui est Jésus? Maybe you've answered the second question, who are you? Peut-être tu as répondu à la question, qui es-tu? Maybe you've answered the third question, what are the tools you need? Peut-être tu as répondu à la troisième question, que sont les Let outils nécessaires? Laissez-moi vous poser Number une question. Four. Numéro quatre, j'en reviens. Who's your people? Qui est ton peuple? Who's your people? Qui who's, est ton peuple? Who's the family that God put you in? Qui est la famille dans laquelle Dieu t'a placé? Obviously, I'm not talking about race or ethnicity. Et là, évidemment, je ne parle pas de race, d'ethnicité. I'm talking about a spiritual people. Je parle d'un peuple spirituel. A spiritual family. Une famille spirituelle. Because you see, it's in your family that the inheritance is given. Parce que c'est dans ta famille que tu auras ton héritage. It's, it's a biblical principle. Ce principe est tout à fait biblique. The calling and the, and the gifts that you receive from God. L'appel et les dons que tu reçois de Dieu. Those come from heaven. Ces choses viennent du ciel. But your inheritance Mais ton héritage comes from your family. Vient de ta famille. Okay, God blessed Catherine and I with two children. Dieu nous a béni avec deux enfants. Praise the Lord. Merci Seigneur. I think sometimes now I wish I had had more. Parfois aujourd'hui je me dis c'est dommage qu'on n'a pas eu plus que deux. It would have been biblical to have more. C'est très biblique d'ailleurs de faire plus que deux enfants. So if you're young, Donc, si vous êtes jeune, and you haven't started your family si vous n'avez pas encore commencé votre famille, Dieu n'a pas dit à Adam et Ève de se remplacer. He said to multiply themselves. Il a dit, multipliez-vous. So all we did was replace ourselves. Et finalement, on se rend compte qu'on s'est remplacé, c'est tout. Anyway, We'll talk about that another on day. en parlera un autre jour. <laughs> leave that food for thought, okay? Je veux seulement semer l'idée. So both have an education. Donc les deux filles avaient une éducation. Both have diplomas. Les deux avaient leur diplôme. Okay, they earned those. Ils ont bien travaillé pour. I did not give them to them. C'est pas moi qui leur a donné les diplômes. But by the grace of God. Par la grâce de Dieu. We have bought a house. Et on a pu acheter une maison. We've paid for it. C'est payé maintenant, merci That's Seigneur. C'est un miracle aussi. <laughs> And one day, un jour, 
That house will be their house. Cette maison sera leur héritage. It's their inheritance. Cette maison va leur appartenir. They didn't work for that. Elles n'ont pas travaillé pour cette maison. It's not a diploma. Ce n'est pas comme un diplôme. It's not a talent. Ce n'est pas un talent, un talent. Somebody else worked for the inheritance. Quelqu'un d'autre a travaillé pour cet héritage. And they leave that to you. Et l'héritage est accordé. Are you, are you following Vous me suivez comment ça fonctionne? Hein? So here's the spiritual application. Voici donc l'application spirituelle. God raises up local churches as families. Dieu élève des églises locales comme des familles. Some have lots of people and some don't have so many people. Certaines églises ont beaucoup de membres, d'autres moins de membres. Manasseh had the most land of all of, Egypt, of, all of Israel. Manasseh avait la, le plus grand terrain de tout Israël. Dan had the smallest amount of territory. Et Dan avait le parcelle le plus petit. In the eyes of God, they were equal. Mais aux yeux de Dieu, les deux étaient égaux. But they weren't the same size. Mais ils avaient, ils avaient pas la même taille. It's okay. Ça va. Amen. But you see, if you lived in Dan. Mais si on a habité à, en Dan, à Dan. But you said, oh, Dan is too small. Mais on disait, oh, Dan, c'est trop petit pour I think moi. I'll go live in Manasseh. Je pense que je vais déménager et vivre à Manasseh. It's much bigger. C'est plus grand. More opportunities. Il y a plus d'opportunités. Now you can. On pouvait le faire. On avait le droit. You're, you're a Jew. You're a, you're a member of Israel. You can live anywhere in Israel you want. Tout juif était membre de la nation d'Israël. But where is your inheritance? Mais son héritage se trouvait où? In Dan. En Dan. So you can move. Vous pouvez déménager. That's not the question. C'est pas ça la question the finalement. The real question is who is your people? La question est la suivante. Qui est ton peuple? Because wherever your people Parce que is, là où se trouve ton peuple, c'est là où se trouve ton héritage. C'est le seul endroit où tu pourras grandir and receive a blessing you didn't earn. et tu pourras recevoir une bénédiction que tu n'as pas gagnée, méritée. Do you remember the story of the prodigal son? Vous vous rappelez de l'histoire du fils prodigue? What did he ask of his father? Qu'est-ce qu'il a demandé de son père? Voilà. His inheritance. Son héritage, tout à fait. And what did he do with his inheritance? Qu'est-ce qu'il a fait avec son héritage? Voilà. He spent it in tout a foreign gaspillé. land. Dans un pays étranger. And when there was nothing left, Et quand il restait rien du tout, what did he do? Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà. He went back home. Il est rentré à la maison. What did his father do? Et le père, qu'est-ce qu'il a fait? He accepted him back. Il a accueilli à nouveau the father gave dans him la three famille. Things. Le père lui a donné trois choses. A ring on the finger. L'anneau. And the ring was a signet ring. Qui était uh, it was like a signature. Voilà, comme l'identification had, de la famille. The family, le sceau. The family mark on it. Le sceau de la famille. And so when you made a contract donc, à chaque fois que le, le père signait un contrat, they would put some wax on a paper and avec le cire, he would stamp il with that ring. mettait son tampon, son okay. seau. Donc, l'anneau, ensuite le manteau sur le dos de son fils okay. so that he was clothed. pour le revêtir and he put sandals on his et feet. ensuite des sandales pour ses pieds. Like Aujourd'hui, ce serait comme lui donner une voiture, so that he could moyen get de work. transport. Se déplacer. The one thing the father did not give him Mais une chose que le père n'a pas donnée à son fils, c'était la chose qu'il avait gaspillée. Il n'a pas récupéré son héritage. What he was given was the ability to work. Mais ce que le père lui a donné, c'était la capacité de travailler And to earn a living. et de gagner sa vie. See, a lot of us, we really undervalue the inheritance. Mm, trop souvent, nous sous-estimons la valeur de notre héritage. And the Lord gives us a family, He gives us a spiritual family. Le Seigneur nous donne une famille spirituelle. He gives us a spiritual father, a spiritual mother. Avec un père spirituel, une mère spirituelle. Spiritual brothers and spiritual Des frères et sœurs spirituels. And there are a lot of people. I mean, in this church, God has really given us a generation of fathers and mothers. Et dans cette église, je vois toute une génération de mères et de pères spirituels. 
that have worked all of their lives qui ont travaillé toute leur vie to leave a spiritual inheritance to the next generation. afin de laisser un héritage spirituel à la génération suivante. Maintenant, c'est la génération suivante qui doit travailler pour laisser un héritage à la génération qui But suit. Can you see the, the, the strategy Après, of the devil is to get people so unhappy in one place. Mais vous voyez la stratégie de l'ennemi est de rendre les gens tellement malheureux dans un endroit. And they go to some place they think is better. Qu'ils quittent, ils pensent, ils cherchent quelque chose de meilleur autre part. And they find out finally, well, uh, some things are better, some things are not better. Mais ils découvrent à la fin que certaines choses sont mieux, d'autres pas. But you know what they've done? Meilleur. They forsaken their inheritance. Mais sans le savoir, ces personnes ont euh, renoncé à leur héritage. In the book of Proverbs, it's written. Dans le livre des Proverbes, il est écrit. Better is a faithful servant than a slothful son. Mieux un serviteur fidèle qu'un fils paresseux. Because the servant will receive the inheritance. Parce que c'est le serviteur, en fin de compte, qui va recevoir l'héritage à la place du fils. Now, when God gives you a gift and a calling, Maintenant, quand Dieu vous donne un appel ou un don, he never takes it back. il ne va pas revoquer ce don. Romans chapter 11 is very clear on that. Romains 11 en parle. God doesn't take the gift away from you. Dieu va pas revoquer l'appel ou le don. He doesn't take the calling away from you. Il va pas ôter l'appel sur ta vie. But if God has put you in a family, mais si Dieu vous a placé dans une famille, because there's an inheritance waiting for you in that family. Parce que c'est dans cette famille, il y a un héritage qui vous attend. And I would just encourage you, if Bon Berger is your family, laissez-moi vous encourager. Si le Bon Berger est votre famille, decide today that you're going to be a faithful son and a faithful daughter. Décidez aujourd'hui que vous serez un, un fils fidèle, une fille fidèle. If if you are passing through, ou si vous êtes de passage, then I want you to know you have a place at the table. Sachez que vous avez aussi une place à la table. There is more than enough food in this house. To feed visitors. Il y a suffisamment de nourriture dans cette maison pour nourrir les visiteurs. Mais c'est à vous de répondre à cette question. Qui est ton peuple? In which family lies your inheritance? Dans quelle famille se trouve votre héritage? Because there you will prosper. Parce que c'est seulement là que vous prospérez. There you will become something you can never be anywhere else. C'est là que vous deviendrez quelque chose que vous ne pourrez pas devenir autre part. Are you with me? Vous comprenez? So let's stand to our feet. Levons-nous tous. And as we come to the table of the Lord today. Quand nous nous approchons de la table du Seigneur aujourd'hui. I want you to ask Him. Je vous demande de demander au Seigneur. Just ask him today. Posez la question au Seigneur aujourd'hui. God, who is my people? Seigneur, qui est mon peuple? Who is my people? Qui est mon peuple? Or who, who is my tribe? Qui est ma tribu? Who is my family? Qui est ma famille? You don't have to ask him what is my inheritance. C'est pas nécessaire de lui demander quel est mon héritage. Okay, it'll come when it's the right time. All right. Usually, the inheritance is never given until the builder of the inheritance dies. Normalement, le héritage est donné après la mort de de celui qui okay. l'a pris. I'm not going to die right right now, okay? <laughs> Je vais pas mourir tout de suite. Vous inquiétez pas. <laughs> All right. Sometimes you can give the inheritance early. Parfois, vous pouvez recevoir l'héritage plus tôt, avant la mort. Hallelujah. But I want you to ask your father that Mais question. Mais posez la question à votre père céleste. 1 Corinthians chapter 12 says. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible dit. God puts those in the body where he desires. Dieu a placé les membres de son corps là où lui il désire. Praise God. Merci Seigneur pour ça. Amen. Amen. Now if God's placed you here, we want to make it as easy as possible for you to find your place. Si vous, Dieu vous a placé dans cette famille, nous voulons euh, rendre la découverte de votre place au sein de la famille facile. But you know what? If God wants to put you somewhere else, Mais si Dieu veut vous placer autre part, I don't want you to be here. je ne veux pas que vous restiez ici. Je veux que vous soyez là où Dieu veut vous placer. Are you hearing me? 
Vous êtes là? But if you are called to be here, Mais si vous êtes appelé à être ici, don't let the devil move you. ne permettez pas à ce que le diable vous déplace. Be faithful. Soyez fidèle. When my girls were younger, Quand mes filles étaient plus jeunes, and they would invite their friends to our house for dinner, ils a, elles invitaient leurs amis à dîner chez nous. There was always a difference between the children and the visitors. Il y avait toujours une différence entre les enfants de la famille et les visiteurs. Because the children helped clean up. Les, les enfants ont aidé à ranger après. And the visitors stayed at the table. Et les amis sont restés assis à table. Hallelujah. N'est-ce pas? So some of you need to get busy. Certains with, parmi vous ont besoin de. With being a, a son and a daughter, okay? Devenir des vrais fils et des vrais ah, filles. C'est un mystère. Hein? Ça fait partie du mystère du royaume. Okay, so let's just lift our hands and pray. Levons nos mains devant le Seigneur. Father in heaven, we just thank you. Père, nous te remercions. For the power of your grace pour la puissance de ta grâce that is at work in our hearts qui today. agit maintenant dans nos cœurs. And Father, I pray for all of those who are orphans, Je prie pour tous les orphelins parmi nous, spiritual orphans, les orphelins spirituels, that are born of the king, ceux qui sont nés du roi, born of the spirit, nés de l'esprit, but still haven't found their family. mais qui n'ont toujours pas trouvé leur famille spirituelle. And Father, right now, in the mighty name of Jesus, Seigneur, maintenant dans le nom puissant de Jésus, I break every spirit of, 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 um, illegitimacy. je brise tout esprit d'illégitimité in the mighty name of Jesus, dans le nom puissant de Jésus. Spirit of rejection. Tout esprit de rejet in the mighty name of dans Jesus, le nom puissant de Jésus. I say, be free today je vous dis, soyez libérés aujourd'hui pour trouver votre famille. To embrace your family, à embrasser cette famille, to love your family, aimer cette famille, and to receive your inheritance, et de recevoir votre héritage, in the name of dans Jesus. le nom de Jésus. Father, I believe you're raising up in this time a generation. Père, je crois que tu élèves une génération, who are faithful sons and faithful daughters, de fils fidèles, de filles fidèles. And they honor the fathers and the mothers. Qui savent honorer leurs pères, leurs mères. And as a result, they receive the spiritual inheritance. Et par conséquent, ils reçoivent leur héritage spirituel. And they go twice as far, three times as far as the fathers and the mothers. Et ceux-là iront trois fois plus loin que les pères et les mères. They then build a great inheritance for the generation after them. Et ceux-là laisseront un énorme héritage pour la génération qui les suit. Lord Jesus again years, Et si le Seigneur tarde à revenir cent ans, Father, we believe that in, in three generations there will rise a church far greater than what we see today. Nous croyons que dans trois générations une église encore plus grande qu'aujourd'hui se lèvera dans Hallelujah. ce pays. Hallelujah. Hallelujah. Merci Seigneur. So, Father, release Père, maintenant, libère the spirit of adoption. L'esprit d'adoption. God, just touch every heart. Chaque que tu touches chaque cœur. Flood this place. Inonde ce lieu. In the mighty name of Jesus. Dans le nom puissant de Jésus. Father, I thank you for the bread and for the cup. Seigneur, merci pour le pain et la coupe. Bread, which is to us the body of Christ. Le pain qui est pour nous le corps de Christ. And that body was broken for us at Calvary. Ce corps brisé pour nous au calvaire. And it was blessed and given to the nations. Ce corps béni est distribué aux nations. The nations have come to the foot of the cross today. Les nations sont venues à la cro- à, au pied de la croix aujourd'hui. As one family. En tant qu'une famille. As one body. Une, un seul corps. Father, we bless this bread. Père, nous bénissons ce pain. We bless the unity that's in this bread today. Nous bénissons l'unité dans ce pain. And we bless those who eat of it worthily in the name of Jesus. Et nous bénissons tous ceux qui en mangent de manière digne au nom de Jésus. Father, we thank you for the cup. Père, merci pour la coupe. The cup of inheritance. La coupe de l'héritage. 
inheritance that we have in Jesus. Cet héritage que nous avons en Jésus. That we did not work for. Nous n'avons pas travaillé pour we avoir. Do not, we do not deserve. Et nous ne méritons même pas cet héritage. But we bless this cup Mais today. Mais nous bénissons cette coupe. The cup of the covenant. Le coupe de l'alliance. Made in the blood of Jesus. Scellé par le sang de Jésus. Father, we bless this cup. Nous bénissons la coupe. And all of those who drink of it in a worthy manner. Et tous ceux et celles qui en boivent d'une manière digne. In the mighty, mighty Dans name le nom of Jesus. précieux, puissant Yeshua, de notre Seigneur. Yeshua, the name of covenant. Yeshua, le nom de l'alliance. Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Merci Seigneur. So, brothers and sisters, if your life is in Christ Jesus today. Frères et sœurs, si votre vie est en Christ aujourd'hui. Then I invite you to receive from the table of the Lord. Je vous invite à vous approcher et recevoir de la table du Seigneur. Um, les membres du Conseil spirituel, merci de venir sur le devant. On a une table derrière aussi. Oui. Okay. If you have not yet received water baptism, I, I want to give you just a warning. You need to be water baptized in order to receive from the table of the Lord. Si vous n'êtes pas encore baptisé dans l'eau, rappelez-vous qu'il faut être baptisé If pour in your recevoir heart, de la table. Jesus Christ is the Lord of your life. Si vous avez fait dans votre cœur Jésus Christ Seigneur. But only for a technical reason, you've not received water baptism. Mais pour une raison plutôt technique, vous n'êtes pas encore baptisé dans l'eau. But you promise in your heart that you will receive water baptism the next time it is offered. Mais si vous promettez que la prochaine fois qu'il y aura des baptêmes d'eau, vous okay. serez inscrit. Then we cover you in the name of Jesus. Nous vous couvrons au nom de Jésus. Okay, and you can receive of the table. Et vous pourrez aujourd'hui okay. recevoir de la table par If la you're foi. from another church. Si vous venez d'une autre église. But you are genuinely born again. Mais si vous êtes véritablement né de nouveau, baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, well vous aussi vous pourrez recevoir okay. de la table du Seigneur avec vos frères et sœurs. Now, if something's not right in your life, Maintenant, si quelque chose n'est pas en règle avec Dieu, Prenez un moment de prier avec un des responsables avant de recevoir okay. de la table du Seigneur. Finalement, une fois que vous êtes servi, je vous encourage à trouver deux ou trois amis. Et en petit groupe, chacun peut remercier le Seigneur pour le pain et la coupe. And then you can receive the bread and the cup together. En manger, en boire ensemble okay. dans vos petits So we're going to close the service officially right Nous now. Nous allons fermer, clôturer le okay. culte. Okay. And that way you can just take all of the time that you want to pray together. Comme ça vous pourrez prendre le temps nécessaire de prier okay, ensemble. Or to pray with one of the leaders in the church. Prier avec un des responsables de l'église aussi. All right, there are two tables here in the front, there's a table in the back. Vous avez deux tables devant et une troisième table derrière. And so I'm going to, I'm going to close with a prayer. Je vais clôturer maintenant par la prière. And then you're free to come to the table. Ensuite, vous êtes libre de vous approcher. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, Père, au nom de Jésus, thank you for the power and the of your grace. merci pour la puissance et l'excellence de ta grâce. Hallelujah. Bless this people. Bénis ce peuple. Bless this house. Bénis cette maison. Bless every son and daughter in the house. Bénis chaque fils et chaque fille de cette maison. Bless every father and mother in the house. Bénis chaque père et chaque mère dans cette and famille. Let this house be a source of light in the re in the Paris region. Que cette maison soit une source de lumière dans la région parisienne. And even beyond. Et bien au-delà. And bless this table. Bénis cette table. Your table. Votre table. And bless all of those of Ta your table. children who come to it today. Et bénis chaque enfant qui Heal those who are sick. Guéris les malades. Deliver those who are tormented. Libère ceux qui sont tourmentés. Refresh those who are tired. Rafraîchis ceux qui sont fatigués. Fill those who are empty. Remplis ceux qui sont vidés. And bless all. Et bénis chacun in the et mighty chacune name of dans le nom Yeshua, Jesus, the Lord. puissant de Jésus notre Seigneur. Le amen. nom de Yeshua. And amen. Et tout le monde a dit. Okay. So be blessed. Come Soyez to the bénis. table. Approchez-vous de la table du Seigneur. Passez une bonne semaine. Amen.